Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nama saya Puan Nur Haslida binti Samsudin. Okey, um, hari ini saya nak share berkaitan dengan carbon footprint di bawah kos green energy and efficient buildings. So, kita selalu dengar berkaitan dengan global warming issue. Tetapi adakah kita faham apakah yang dimasukkan dengan carbon footprint? Okey, carbon footprint adalah measurement of the greenhouse gas ataupun dikenali sebagai GHG. Okey, that released by any human activities. So, ada empat empat GHG yang utama uh, di mana keempat-empat gases ini adalah yang paling terbesar dilepaskan ke atmosfera. Pertama adalah carbon dioxide, kedua methane, yang ketiga nitrous oxide dan yang keempat adalah fluorinated gases. Di mana di dalam fluorinated gases mengandungi, mengandungi beberapa jenis uh, gases yang lain. Okay, so activities uh, that related to these greenhouse gases adalah Pertama, operational carbon Ketua adalah embodied carbon Ketiga, carbon sequestration Dan last adalah carbon offset Okay, so jom kita tengok Apakah yang dimasukkan dengan embodied carbon dan juga operational carbon Okay, what is the embodied carbon? So, bila kita tengok dekat slide ni, ini adalah berkaitan dengan construction stage. So, disebabkan kita di bawah uh, program construction technology, so suka untuk saya berkongsi berkaitan dengan construction stage. Okay, di dalam construction stage, terdapat embodied carbon. Okay, so embedded carbon ini adalah carbon emission uh, that created during the manufacturing of building materials uh, and then uh, during uh, during uh, extraction of raw material during transportation and last adalah uh, semasa Semasa um, dia demolitions of the building waste, okay. And second adalah operational carbon, okay. Operational carbon. So operational carbon ni dia signifikan dengan building energy consumption, okay. Building energy consumption. So apa tu building energy consumption? So building B um, BEI ini adalah Uh, total all energy sources that used to keep our buildings warm, cool, ventilated, lighted ataupun powered. So during uh, during operational carbon selalunya kita menggunakan electricity. Okay, sama ada kita menggunakan electricity ataupun natural gas. Okay, daripada sumber-sumber seperti um, Sources daripada renewable energy Ataupun daripada uh, Fuel Okay Ataupun daripada coal itself Okay Ini adalah di antara uh, Proses Di mana berlakunya Embodied carbon So sebagai contoh Material Coma dan energy and water Okay, so saya mentionkan sini koma sebab nanti kamu fahamkan material energy and water. So energy and water ni adalah satu. Okay, material satu. So this this mean ada dua kat sini. Okay, sebagai input. Okay, while ini adalah proses. Okay, proses di mana berlakunya embedded carbon. So starting from the raw material extraction. So 
Untuk menghasilkan sesuatu material, kita perlu extract dulu that material. Okey, contoh kita ada uh, kita nak menghasilkan bata ataupun brick. Okey, apa komponen yang ada dalam brick? Okey. So, uh, let's say saya uh, brick ada a few jenis uh, types of brick. So kita bagi saya bagi contoh sebagai sebagai contoh satu clay brick. Okey, apa ada komponen dalam clay brick. So of course clay. So macam mana kita nak dapatkan clay tu sendiri? So kita kena ambil ataupun cari the, uh, clay soil. So itu adalah itu dinamakan sebagai raw material extraction before kita nak buat. And then daripada <coughs> selepas kita mengambil clay and then kita akan hantar Okay, ke menu uh, manufacturer okay, ataupun factory okay. during uh, during uh, kita during penghantaran ni okay, sepanjang tempoh penghantaran kita memerlukan transportation okay. kita memerlukan transportation untuk menghantar raw material ke factory daripada factory dia akan diproses and then menghasilkan brick clay brick And then this clay brick will be distribute. Okay. And then menggunakan. Masih lagi menggunakan transport. And then daripada kilang dan terus ke construction ataupun site. Untuk digunakan. Okay. And last. Okay. And last. Okay. All the waste boleh disposal ataupun kita recycle kembali. So ini adalah satu loop. Ataupun dikenali sebagai life cycle of material. Okay, life cycle of material. So, apa kesan daripada all uh, uh, this cycle? Pertama, air emission. Kedua, water emission. Yang ketiga, solid and hazardous waste. Yang last adalah releases to soil. So, ini adalah output. Okay. So, jadi untuk this topic, okay, kita hanya fokus kepada air emission iaitu carbon footprint sahaja. Okay, carbon footprint on air emission. So, kita tengok pada sebelah ni figure 1 okay, berkaitan dengan life cycle carbon emission of fossil fuel or electric bus. So, di sini saya nak kaitkan embedded carbon itu dengan proses ataupun stage okey dengan stage so kita boleh lihat sini okey full life cycle of a bus ada empat stage pertama uh, pre production stage yang kedua production stage yang ketiga operation stage dan keempat adalah scraping stage okey so daripada keempat-empat stage kita Pergi kepada total carbon emission. So, di dalam proses keempat-empat proses proses ni, okay, the larger carbon emission adalah pada bahagian operation stage. So, means that untuk menghasilkan uh, this electric uh, bus ataupun fossil fuel bus, so, the larger contribute con Contributions of carbon emission adalah pada operation stage. Okay. So, jom kita pergi tengok pada life cycle for building. So, ini adalah life cycle for building. So, starting from from extraction raw materials and then we transport the raw material to uh, factory, daripada factory and then produce the material then we transport it to the site okay and then build up the building so this one adalah during om ataupun operation and maintenance okay nampak kenapa warna merah sebab se uh, uh, during this stage During this stage, GHG emission lagi tinggi. Okay, pengeluaran GHG lagi tinggi. Okay, so waktu operation and maintenance. And then, K 
kita mungkin demolish the building and then and kita akan hantar ke landfill untuk recycle ataupun dispose okay. ini adalah satu uh, loop of life cycle for building ok ok yang ketiga, yang ketiga adalah carbon sequestration ok what is carbon sequestration so carbon sequestration ni dia adalah Uh, berkaitan dengan uh, long term storage of carbon in plant, soils, geologic formation and ocean so carbon sequestration ni dia occurs uh, both naturally dan juga dia punya activities tu uh, refer to storage of carbon that has uh, kita kata immediate potential to become carbon dioxide gas ok So, jadi uh, <coughs> dia akan respond pada growing concern lah about kita punya climate change that resulting from increases uh, kita punya carbon dioxide concentration in the atmosphere. So, jadi uh, jadi uh, ini adalah yang kamu nampak di screen ni ini adalah CO2 uh, cycle. Okay, CO2 cycle. So, loop ni adalah kita namakan sebagai natural life cycle di mana carbon dioxide ni uh, digunakan uh, sepanjang proses, proses fotosintesis oleh tumbuhan and then uh, oksigen akan dilepaskan dan bila oksigen dilepaskan dia akan digunakan oleh hidupan lainlah such as uh, manusia, haiwan ok and then kita akan mengeluarkan carbon dioxide semula dan proses ini berlaku termasuklah termasuklah uh, organism okey carbon implant iaitu organism that made of carbon so carbon dioxide ni juga di diserap oleh ocean uh, dan juga soil okey oleh ocean dan juga soil okey and then uh, this life cycle And this life cycle akan uh, mengikut putaran okay, mengikut putaran yang sedia adalah okay, yang kamu nampak sekarang ni okay.